Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kontynuujemy serię związaną z moim subiektywnym przeglądem prasy motoryzacyjnej. Tym razem miesięcznik Automoto numer 8 z 2020 roku. A więc wydanie, które możecie obecnie z, znaleźć, znaleźć w salonach prasowych. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że od niedawna Automoto jest dostępne również w e-wydaniu. Link do e-wydania znajdziecie w opisie tego materiału. Tam po kliknięciu będziecie mogli w łatwy i szybki sposób zakupić właśnie wydanie elektroniczne, elektroniczne te, tego konkretnego wydania. Tego konkretnego numeru. Idąc dalej. Co mamy tutaj ciekawego w tym wydaniu? Generalnie musicie też zwrócić uwagę na to, jeżeli chodzi o automat, automoto, że bardzo wiele tematów jest wspólnych z tygodnikiem Motor. Oczywiście są to przynajmniej z tego, co ja się orientuję, dwie osobne redakcje. Natomiast no, jeżeli chodzi o nowości czy jakieś trendy, których po, poszukują czytelnicy lub mogą być nimi zainteresowani, no to, to te, te, te gazety będą po prostu pod tym względem bardzo podobne. Zresztą Autoświat, pomimo iż jest to zupełnie inny koncern medialny, no to też z uwagi na to, że obraca się w tej samej branży, bardzo często w tym samym okresie opisują te same nowości na, na rynku lub poruszają dane tematy. Także warto zrobić sobie przegląd tych wszystkich gazet, natomiast jeżeli chodzi o tygodnik Motor i Automoto, ja sam osobiście zauważam bardzo często zbieżność wielu tematów i opinii w danej, danej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o, o testy, to, to co mi się spodobało, to taki dosyć rozbudowany test aut kompaktowych niemieckiej produkcji, czyli mamy A3, mamy jedynkę, mamy najnowszego Golfa i mamy Mercedesa a klasę. No są to w zasadzie najlepsze propozycje w klasie. W zasadzie brakuje mi tylko tutaj Octavi, która podejrzewam, że pewnie rozjechałaby to towarzystwo z uwagi na to, że może nie jest to jakiś wybitny samochód pod względem prowadzenia napędu, ale jest to po prostu bardzo dobre auto w, każdy, w każdej z dziedzin i do tego do, dołożymy po prostu gigantyczną obszerność wnętrza i dzięki temu no, na punkty ten samochód zawsze wygra, chociaż na przykład pod względem sprzedaży Golf będzie zawsze lepszy, a jeżeli chodzi o inne samochody to podejrzewam, że też mogą się lepiej niż Octavia sprzedawać, pomimo tego, że nie są na przykład tak funkcjonalne, jeżeli byśmy je punktowali za każdą z dziedzin, no to Octavia w takim zestawieniu będzie, będzie zawsze lepsza. Natomiast ja przeglądając to zestawienie zastanawiam się nad, nad jednym, który z tych samochodów najwięcej straci na, na wartości. I tak się zastanawiam głośno myślę w tym momencie, a klasa chyba z tych wszystkich tutaj modeli najwcześniej zadebiutowała. Później jakoś pojawiła się BMK 1 i Golf, no i te, teraz w zasadzie w ostatnich tygodniach mamy pierwsze testy najnowszej, na, najnowszego Audi A3, także na pewno A-klasa będzie tym autem, który będzie miał największy zjazd cenowy pa, patrząc od, od dnia dzisiejszego, ponieważ jest to związane z tym, że będzie to auto najdłużej na rynku, natomiast nie jest to samochód na pewno na ten moment przestarzały. Jeżeli chodzi o Golfa, tu na pewno na, na minus będzie, będzie to, że ten samochód się sprzedaje w gigantycznej ilości egzemplarzy, co powoduje, że i mm, jego, jego do, dostępność na, na rynku krajowym y, od y, sprzedawców indywidualnych czy, czy też firm w Polsce będzie dosyć niezła i do tego dołóżmy również no, gigantyczny import, co sprawi, że, że ten samochód y, na pewno pod względem utraty wartości, no te czynniki będą na niego, na, na nim ciążyły. Co do BMK oraz A3, 
to A3 zawsze bardzo dobrze trzymała cenę, podobnie do BM. BM miała problem z dieslami, z silnikami benzynowymi, jakieś to przełożenie na cenę miało, miało, natomiast nie miało to takiego przełożenia, jakby to było na przykład w przypadku samochodów francuskich. Mimo wszystko ta marka no, broniła te wady i poważne błędy, które popełniali, popełniali popełniali po prostu konstruktorzy. W zasadzie co tutaj dużo mówić. Jeżeli ktoś za jakieś 3-4 lata kupi w dobrej cenie Golfa, w bardzo dobrym stanie, z udokumentowaną historią serwisową, to pewnie będzie mógł liczyć na później za rok czy za dwa na możliwość szybkiej sprzedaży z dosyć niską utratą wartości. Co do tych trzech pozostałych samochodów. Tutaj kwestie stoją pod znakiem zapytania. Wydaje mi się, że nie przebiją pod tym względem Golfa. Pamiętajmy o tym, że Mercedes to jest star diagnoza, to jest troszeczkę inny sposób serwisowania. Podobnie BMK. Te auta są specyficzne. Oczywiście można je serwisować w tematach eksploatacyjnych, w jakimś serwisie czy warsztacie nieautoryzowanym. Natomiast jeżeli chodzi już takie stricte tematy diagnostyczne, kiedy jest do zrobienia jakaś grubsza naprawa, to w szczególności w przypadku tych dwóch marek, Polecałbym udanie się do wyspecjalizowanego serwisu, bo wiem na przykład jak do nas przyjeżdżają klienci z Mercedesami, gdzie mamy możliwość po prostu diagnozowania star diagnozą i, i z tymi historiami, z którymi się po prostu spotykamy, z tymi problemami i ilością części, którą wcześniej, wcześniej wy, wymienili albo sugestiami, co jest do, do zrobienia, no to czasami jest wstrząsające, Czas, czasami klienci się śmieją, no a czasami no, no widać, że no miny mają nie tęgie, że tak powiem. Także Volkswagen i Audi pod tym względem wypadną na pewno dużo, dużo lepiej. Natomiast za, za kilka lat przekonamy się jak to będzie w praktyce. Ja Wam mogę tylko podpowiedzieć, że na ten moment w tym porównaniu wygrał Golf. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to odsyłam Was tutaj do Automoto i to na co ja zwracam uwagę. Hmm, oczywiście polecam zapoznać się z całym testem, natomiast tutaj mam taką rewelacyjną sprawę, że mamy hmm, na końcu każdego takiego testu o, obszernego, porównawczego, mamy ocenę w punktach w każdej z kategorii, tych kategorii jest kilkadziesiąt i tutaj mamy hmm, zestawioną właśnie pu punktację w każdej e, dziedzinie i to jest super. Hmm. Brakuje mi na polskim YouTubie właśnie takich zestawień, jakie robią redakcje motoryzacyjne. Jestem ciekaw, czy... Znaczy na polskim na pewno nikt takich zestawień nie robi. Na światowym YouTubie z tego, co kojarzę, to, to czasami mi przemkną jakieś, jakieś filmiki, tylko nie wiem, czy do końca są to YouTuberzy, czy, czy to są po prostu materiały produkowane do telewizji. Natomiast jeżeli, jeżeli jesteście właśnie zainteresowani i macie taki pomysł, żeby zrobić kanał o, o samochodach, to na pewno na polskim YouTubie brakuje takiej konfrontacji kilku modeli z danego segmentu i, i myślę, że to cieszyłoby się dużym, dużym zainteresowaniem. Ja ze swojej strony postaram się jakoś yy, uwidocznić te materiały, które się pojawiają właśnie w tych najpopularniejszych wydaniach motoryzacyjnej, motoryzacyjnej prasy w naszym kraju, tak żeby za jakiś czas, kiedy dana osoba będzie szukała informacji na temat jakiegoś auta, mogła sobie porównać, bo oczywiście idealnie byłoby po prostu znaleźć czas i, i, i przetestować sobie wszystkie te cztery auta. Natomiast uwierzcie mi, że w momencie, kiedy one już nie są na takim topie, jeżeli chodzi o, o auta nowe, no to jest to bardzo, no to w zasadzie jest bardzo trudne, bo ja się na przykład nie spotkałem z tym, żeby komis czy też osoba prywatna udostępniła nam samochód na, na, na przykład kilka dni na, na testy, czy też na, na weekend. Oczywiście, jeżeli na przykład nasz znajomy ma takie, takie auto, to wydaje mi się, że możemy go poprosić o taki, o taki test, tylko wiecie jak to jest właśnie z, takimi, z takim pożyczaniem, jak 
jak coś się stanie, to później możemy stracić znajomego, więc czasami może lepiej nie ryzykować, a w przypadku nowych samochodów zawsze można się udać do dealera i takie jazdy próbne bez problemu odbyć i według mojej wiedzy, jeżeli chodzi o te niemieckie marki, to w zasadzie w większych miastach nie ma problemu z udostępnieniem tego samochodu na jeden, na dwa dni, tylko warunek jest taki, no musicie być takim dosyć konkretnym klientem, który faktycznie jest zainteresowany zakupem takiego samochodu, a jeżeli nie jesteście i tylko chcecie się po prostu przejechać, to wydaje mi się, że trzeba być tutaj z obsługą salonu no trzeba być szczerym i i powiedzieć jak jak się mają sprawy, oni was też później nie będą męczyć telefonami, a uwierzcie mi potrafią dzwonić do skutku no i i tyle w temacie właśnie tego testu czym chciałbym się z wami podzielić Idąc dalej, mamy V-klasę 300D Formatic, bardzo fajne auto, strasznie drogie, w wersji testowanej 415 tysięcy, natomiast jeżeli ktoś szuka dużego busa, takiego minivana i ma większą rodzinę, czyli powiedzmy tam no więcej niż tą trójkę dzieci, no to w zasadzie na, na rynku no brakuje takich samochodów, gdzie komfortowo cała taka duża rodzinka może podróżować, bo, bo te siedzenia w bagażniku to przy, przynajmniej w przypadku europejskich samochodów, bo w Stanach to trochę inaczej wygląda, no to wygląda słabo po prostu. To, to, to jest niedopuszczalne, żeby, yy, żeby z tyłu przewozić kogoś, e, kogoś większego niż tam 1,60 m na przykład, nie? Co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Mamy tutaj opis Forda, Forda Pumy. Natomiast przejdźmy dalej. Skoda Kodiak, Kodiak, przepraszam. Skoda Kodiak. Auto dosyć dobrze sprzedające się zarówno w Polsce, jak i w Europie. Fajnie skalkulowane. No jeżeli bierzecie takie auto rozważacie jego zakup, no to warto się z tym testem zapoznać. Mamy tutaj silnik 1.5 z bezpośrednim wtryskiem. Co ciekawe, w Kodiaku ta dwulitrowa wersja ma zarówno wtrysk bezpośredni i pośredni. Więcej na ten temat pisałem na naszym warsztatowym blogu, blogu warsztatvolkswagen.blogspot.com Dosyć ciekawe rozwiązanie, o którym mało który z użytkowników wie, ba nawet przedstawiciele marki Skoda pracujący w salonach też często nie mają tego typu wiedzy na temat tego rozwiązania, a rozwiązanie dosyć ciekawe i pozwala ograniczyć problem z zalepianiem się zaworów ssących w kolektorze poprzez właśnie obmywanie ich benzyną z układu MPI. Co tutaj mamy? Hyundai Kona Electric w dwóch wersjach. Czym te wersje się różnią? Chciałbym Wam tutaj szybko to zrelacjonować. Aha, aha, dobra. Mamy, mamy tak, mamy 136 koni mechanicznych i baterie 40 kW i 204 konie i baterie 64 kW i różnica w cenie, już Wam mówię, 170 kontra 190, czyli 20 koła. To jeszcze bym powiedział, jak na elektryka nie jest tak tak źle, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, to ten słabszy. Ojej, tu, 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 tu. Ten mocniejszy ma 7,6, a ten słabszy ma 8,6, czyli w obu przypadkach całkiem, całkiem nieźle. No i te auta, szczególnie w tym, w tym, w tym, no z tą większą baterią, no już mogą się pochwalić zasięgiem sięgającym tam powyżej 400 km, także całkiem nieźle. Test długodystansowy Alfa Romeo Stelvio. Dosyć ciekawy samochód, tutaj akurat z dieslem, wszyscy tego diesla na na testach jak oglądam, no to jakoś tam ganią z uwagi na to, że benzyna podobno pali o litr więcej, a zdecydowanie bardziej pasuje do tego samochodu. Ja od siebie mogę tylko dodać, że tak jak patrzę na 
na włoską motoryzację, to muszę Wam powiedzieć, że tak. Z jednej, z jednej strony te samochody bardzo dużo tracą na e, wartości chwilę po tym, jak wyjeżdżają z salonu. Po trzech latach 50% macie utraty wartości prawie jak w banku. Natomiast e, one są tak długo e, produkowane, bo często to naprawdę e, no, 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 no przykład Fiat 500, który był produkowany przez naście lat, no tutaj pokazuje, że ten samochód w ogólnym e, rozrachunku no, nie traci dużo na wartości, w szczególności jeżeli kupujecie auto używane i na przykład po roku czy tam dwóch latach sprzedajecie, to naprawdę nie musicie stracić na, na, na wartości i podobnie jest i podobnie myślę, że będzie ze Stelvią, tylko trzeba się dobrze zastanowić kiedy ten samochód kupić, jakie on powinien mieć parametry i kiedy należy go sprzedać, ponieważ włoskie auta mają to do siebie, że one potrafią trzymać wartość, no tylko musimy wybrać odpowiednią i konkretną wersję. Raczej tutaj po, po, podstawowe, podstawowe wersje wyposażeniowe oraz wykończeniowe no nie będą cieszyły się dużym zainteresowaniem na rynku, natomiast jakieś perełki w ciekawym lakierze z fajnym silnikiem oraz takim powiedzmy pełnym wyposażeniem wydaje mi się, że, że zawsze znajdą, znajdą klienta. I to co jest charakterystyczne dla osób zainteresowanych Alfą albo Alfiarzy bardzo ważne są takie kwestie związane z serwisem, czyli co ile był zmieniany olej. Ja pamiętam miałem kiedyś okazję pomagać w sprzedaży Alfy Romeo to już kilka lat temu ktoś mnie pytał o, o takie rozwiązanie jak oil catch tank, gdzie w zasadzie no nie spotkałem się, żeby sprzedają, sprzedając Passata yy, czy też yy, insignie tego typu yy, pytania były mi zadawane, a przecież te silniki mają tak samo problem na przykład z z olejem w, do, w dolocie, jak na przykład Alfa. Także może to było rządzenie losu, natomiast wydaje mi się, że klient na Alfę to jest zupełnie innego rodzaju klient, zarówno jeżeli chodzi o samochody nowe, jak i w szczególności jeżeli chodzi o samochody używane, to jest to klient naprawdę bardzo dobrze poinformowany. No chyba, że kupuje 147 lub 156, tylko dlatego, że są wystawione za 3-4 tysiące, mają mocnego diesla i klimatyzację. No to nie jest do końca osoba, która jest zafascynowana Alfą, tylko po prostu nie ma kasy na, na, na samochód, a przelicznik kuni do, do wartości auta w przypadku właśnie tych dwóch modeli i silnika 1.9 jest bardzo dobry. Bardzo fajny test, dla którego w ogóle bym polecał zakup tego wydania Automoto. Mamy tutaj zestawienie dziewięciu popularnych modeli w segmencie D, czyli między innymi Mazda 6, Insignie 508, Talismana Forda Mondeo oraz oczywiście reprezentantów koncernu Waga. I podobnie jak to w przypadku samochodów nowych mamy zestawienie ile dane, jak, jakie dane auto ma parametry pod względem najpopularniejszych jednostek napędowych, czyli przyspieszenie do setki, średnie spalanie. Mamy te pomiary testowe, a nie tylko i wyłącznie podawane przez producentów samochodów. Mamy już w takim zestawieniu opisane problemy, z jakimi się zmagają te wersje. Akurat w tym przypadku wydaje mi się, że takich poważnych wpadek żaden z producentów nie nie zaliczył. Oprócz może talizmana, gdzie ta skrzynia dwusprzęgłowa przy większym przebiegu, to muszę Wam powiedzieć, że na pewno będzie Wam sprawiała problem i oprócz tego, że będzie sprawiała problem, to jest dosyć problematyczna do naprawy. Mieliśmy dwa takie talizmany i muszę Wam powiedzieć, że ostatecznie temat zakończył się na wstawieniu skrzyni używanej. Natomiast może coś się zmieniło. To nie jest tak, że my talizmana mamy co, co tydzień na, na tą skrzynię dwusprzęgłową, ale jakiś problem jest. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym samochodem z przebiegiem tam większym niż 140 tysięcy i ma tą skrzynię dwusprzęgłową, to poszukajcie sobie informacji na ten temat. Nie przejmujcie 
czujcie się, że ona się potrafi rozlecieć, tylko raczej szukajcie informacji, ile kosztuje naprawa tej skrzyni, nie? Bo DSG oczywiście w Superbach i Passatach B8 również psuje się, psuje się na podękę, w szczególności jeżeli te auta przekraczają grubo 200 tysięcy lub są nieumiejętnie eksploatowane, to nawet wcześniej te problemy się pojawiają. Do tego dołóżmy jeszcze zapominanie o wymianach oleju, ale chwała, chwała tutaj wagowi, że znaczy chwała, <grym> to powinien być standard. Zalecają wymianę co 60 tysięcy i się powin powinniśmy tego trzymać lub nawet skrócić, jeżeli dużo jeździmy po autostradzie i lubimy lubimy jeździć zdecydowanie łamiąc przepisy ruchu drogowego na autostradzie, to wtedy ten olej jest zdecydowanie mocniej obciążony termicznie i warto go zmienić wcześniej. Takie 50 czy nawet 40 tysięcy kilometrów wydaje mi się, że nie będzie jakimś wielkim obciążeniem dla dla naszego budżetu, mając taki samochód. Natomiast no, skrzynia odwdzięczy się um, oczywiście bez, bez awaryjną jazdą, a najlepiej jeżeli po prostu um, no, nie będziemy cisnąć tak tymi samochodami, bo no, ma to przełożenie później na, na problemy z, um, zarówno ze skrzynią, jak i z silnikiem, bo bo, znaczy osoby zainteresowane na pewno znają problemy z wycierającymi się wałkami, uszkodzającymi się głośno pracującymi pompami oleju i tak dalej. Materiały na ten temat znajdziecie też na naszym blogu Warsztat Volkswagen. Także ja Was odsyłam do tego, bo tutaj macie bardzo fajne zestawienie i takie porównanie, z którego można po prostu wysnuć, które auto będzie dla nas najlepsze, ewentualnie wybrać sobie spośród tej dziewiątki trzy samochody, którymi będziemy zainteresowani. Kolejny, kolejny ciekawy materiał dotyczący rankingu ładowności. Mamy tutaj porównanie, bardzo obszerne zestawienie grubo chyba ponad setki e, samochodów, gdzie mamy e, opisaną i sprawdzoną ich taką rzeczywistą ładowność. Ja ze swojej strony muszę tutaj dodać, że znam przypadki osób, które na przykład jeździły czy jeżdżą na narty do Austrii i Szwajcarii i ważą swoje samochody e, przed wyjazdem, bo spotkali się właśnie z, taki, z taką praktyką e, wśród e, austriackiej czy też e, szwajcarskiej policji, gdzie, gdzie te auta były, były ważone, jak się okazywało, że po prostu auto było przeciążone, no to jeden z pasażerów musiał, musiał po prostu zamówić taksówkę i wracać na przykład do hotelu jakimś innym samochodem lub środkiem transportu. No to się wydaje śmieszne, bo u nas to jest coś, coś niedopuszczalnego, żeby takie sytuacje się, się działy. Natomiast właśnie w tych krajach na tego typu sprawy no, kładzie się nacisk. Dla mnie to trochę jest... Um, dla mnie to jest trochę śmieszne, powiem szczerze, bo, bo jeżeli na przykład Insignie prze, przeciążymy o 80 kg, to czy coś wielkiego się stanie? No wydaje mi się, że nie, ale... To jest moje subiektywne zdanie, nie poparte jakimiś tutaj y, wynikami i badaniami. Dopu, dopus, dopuszczalne masy przyczep, przyczep ten, ten temat chyba ostatnio był w motorze <grych> albo w autoświecie. E, w każdym razie pamiętajcie o tym, że to co macie wpisane w dowód, to często wygląda bardzo zachęcająco. No, powiedzmy auto klasy D, a wy macie wpisane ponad dwie tony. Natomiast pamiętajcie o tym, że w zasadzie w Polsce jest jeden taki bardzo ważny przepis, który mówi, mówi o tym, że DMC e, auta będzie musi być przynajmniej o 1,33 większe niż DMC ciągniętej przyczepy. Także generalnie okazuje się, że jako holowniki świetnie się będą spisywały jedyne, jedynie busy, które mają 3,5 tony tony DMC, wszelkiego rodzaju terenówki autoosobowe to DMC mają zdecydowanie niższe no i nie spiszą, znaczy i w zasadzie nie wykorzystamy tego całego potencjału, który daje homologacja na przykład w postaci no już Wam tutaj podam konkretny przykład Passat B632 FSI mamy 2200 kg na 
na haku. No nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce ciągnąć tak ciężki zestaw tym, tym samochodem, ponieważ nie spełnia właśnie tego przepisu z tym współczynnikiem 1.33. Ciekawy artykuł dotyczący tego, czy przebieg to problem i mamy tutaj um, i mam tutaj w zasadzie ten artykuł podzielony na interwały. Pierwszy interwał to jest przebieg do 100, następnie do 150, następnie do 250 i tak dalej, i tak dalej. I mamy tutaj zobrazowane w, pe w pewien sposób, co w aucie może się y, zepsuć. Natomiast trzeba powiedzieć sobie szczerze, y, że dana usterka może faktycznie na przykład wystąpić dużo wcześniej, jeżeli auto było eksploatowane w taki niestandardowy sposób. Mam tutaj na myśli sprzęgła, koła dwumasowe, czasami jakieś problemy z układem dolotowym, z zarastaniem nagarami, czy na przykład spalanie oleju. Jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że na przykład łańcuch rozrządu jesteśmy w w stanie wymienić po 70 tysiącach kilometrów, bo na przykład olej był za rzadko zmieniany i jeszcze było bardzo często dawane, dawane w panik. Plus na przykład tego oleju czasami było za mało. No i mamy gotowy problem, nie? Także warto się z tym zapoznać i mieć mniej więcej pojęcie, co w tej współczesnej motoryzacji się psuje. Natomiast nie jest to jakaś wyrocznia. Nie? I zawsze przed zakupem auta zachęcam do sprawdzenia takiego, takiego egzemplarza w jakimś zakładzie, który najlepiej właśnie specjalizuje się w danej marce lub ma po prostu sprzęt umożliwiający obsługę. Mam tu na myśli na przykład dedykowany interfejs diagnostyczny, bo wieście mi to bardzo dużo daje, w szczególności w momencie, kiedy ta osoba się umie tym interfejsem posługiwać, bo i też takie przypadki widziałem, że, że nie zawsze wyglądało to tak kolorowo. Piwa bezalkoholowe, testujemy piwa bez procentów i tutaj mamy pana Kopyrę, także no, no super sprawa, że, że taki artykuł się pojawił I ja akurat ani piwami tymi z alkoholem, jak i tymi bez alkoholu za bardzo nie jestem zainteresowany, także tego artykułu nawet, nawet nie czytałem ale wiem, że jest grono zwolenników tego rodzaju piwa, więc, więc jest i, i, i zachęcam wtedy do, do zapoznania się z nim. To w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to odsyłam Cię do linków, które znajdują się w opisie tego materiału i przypominam, że jako subskrybentowi i osobie, która lubi, nas, lubi nas na Facebooku, na przykład przysługuje Ci możliwość wygenerowania raportu na podstawie win z wyposażeniem, kodem silnika, kodem skrzyni biegów, auta, którym jesteś zainteresowany lub którego jesteś właścicielem. Fajna możliwość, którą tak naprawdę ciężko jest uzyskać bezpłatnie, a, a jeżeli już możemy ją uzyskać bezpłatnie, to na przykład trzeba udać się do do autoryzowanego serwisu i poświęcić na to swój, swój czas, o ile oczywiście w ogóle uda nam się to uzyskać bezpłatnie. Natomiast u, u nas to macie absolutnie jako subskrybenci i, i, i nasi fani na, na Facebooku bezpłatnie, plus możecie korzystać z informacji dotyczących możliwości sprawdzenia przebiegu, kodów do, do radia, no i kilku pewnie jeszcze innych rzeczy, o których teraz zapomniałem, natomiast na kanale jest kilkaset filmów, do tego jeszcze blogi, które są w linkach, także tam też jest grubo ponad 600 artykułów, więc w sumie jest naprawdę masę wiedzy, zarówno takiej stricte związanej z zakupem auta używanego, jak i później jego eksploatacją lub serwisem, bo przypominam, że ja mam, że ja obecnie pracuję w warsztacie samochodowym, także ta, ta, tą wiedzę macie często z pierwszej, z pierwszej ręki. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, cześć.